বিরতির পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত রাজ্যের পুনরায় কিছুদিনের জন্য লকডাউন দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছে শনিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আত্মনির্ভরতা এবং নতুন কিছু করার চিন্তা ভাবনা রেখে কাজ করছেন তিনি আর সরকারের কাজ এমন হওয়ায় প্রয়োজন যাতে জনগণের ভালো হয় আর এটাই প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা ভাবনা দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর জন্য যে সব যোজনা চালু করেছেন এগুলি দ্বারা মানুষ সারা জীবন খুশি থাকবে বেকারদের কর্মসংস্থান হবে এবং কৃষকরা উপকৃত হবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করোনা আবহে কৃষকদের যাতে ক্ষতি না হয় সেই দিকে চিন্তা করে যেমন একদিকে সেলফ হেল্প গ্রুপ এর মাধ্যমে সাপ্তাহিক আনারস এবং লেবুর রস বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এতে করোনা প্রতিরোধ যেমন হবে তেমনি কৃষকরাও উপকৃত হবে এবং সেলফ হেল্প গ্রুপ এর কর্মীরাও লাভ লাভনিত হবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের চিন্তা ভাবনা রাজ্যকে নতুন দিশা দেখাবে শনিবার উমাকান্ত একাডেমি স্কুলে মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ অভিযানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটি বলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক রাম মাধব श्री विप्लव देव जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में चल रही है और विप्लव देव जी प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच को समझकर काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं जो सोच प्रधानमंत्री रखते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश का विकास को लेकर जो सोच है जिसको आत्मनिर्भरता के साथ वो जोड़ते हैं उस सोच के अनुरूप राज्य में गतिविधि चलाना इसका परिचय पिछले दो ढाई साल में श्री विप्लव देव जी ने दिया है विप्लव देव जी को मैं इसलिए बहुत बधाई भी देता हूं क्योंकि मैं दो वर्षों से इस राज्य को देख ही रहा हूं तो आगे की उनकी जो सोच है और कुछ नई चीजें करने की उनकी जो तत्परता है नई चीज जाने कई बार राजनीति में ये लगता है कि लोगों को कुछ फ्री बांट दो तो उससे राजनीतिक लाभ मिलेगा ये आम राजनीतिक सोच होता है दिस इज दी जनरल पॉलिटिकल थिंकिंग पर उससे भिन्न सरकार का काम ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को फायदा तो मिलना चाहिए जो जो फायदा का भी हमारे अधिकारी जी ने भी कहा और मानिक शाह जी ने भी कहा पर साथ ही साथ राज्य के जो कृषक है जो खेती करने वाले फार्मर है उनको भी फायदा होना चाहिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाले हजारों की संख्या में महिलाओं को भी फायदा होना चाहिए उनको अपने अपने प्रोफेशन में और ताकत से खड़ा होने का फायदा होना चाहिए और साथ ही साथ राज्य का भलाई भी होना चाहिए यह जो सोच होता है यह प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच है और हमने प्रधानमंत्री जी का जो इस कोरोना महामारी के समय जो स्कीम्स उन्होंने अनाउंस किया या पिछले छह साल के अंदर उन्होंने जिस प्रकार के स्कीम्स देश में लेकर आया उनको एक बार आप देखेंगे तो आपका आपके ध्यान में आता है कि कोई जनता को मुफ्त में बांटने वाले स्कीम्स नहीं थे हालांकि बांट देते तो लोगों को अच्छा भी लगता पर कहा गया है शायद जीसस क्राइस्ट के साथ भी जोड़ते हैं या चीनी विद्वानों के साथ भी जोड़ते हैं एक वाक्य को कि इफ यू गिव a fish to a hungry man he will be happy for a day if you teach him how to fish he will be happy for life karte hai ki kisi ek vyakti ko bhooka vyakti ko ek machli de dete ho us din ke liye wo khush rahega par agar usko machli pakadna sikhate ho jeevan bhar khush rahega तो हमारे सरकार दिल्ली की सरकार हो अगरतला की सरकार हो प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री विप्लव जी तक सबका सोच ये है कि लोगों को मछली तो मिलना चाहिए पर वो ऐसा मिलना चाहिए जिसके चलते जीवन भर 
मछली पकड़ने की कला के साथ व्यक्ति खुश रहे नौकरी ज्यादा बने व्यापार अच्छा चले व्यवसाय जो करते हैं उनका अच्छा चले किसान अच्छा रहे सेल्फल गुड्स की महिला अच्छा रहे यह जो सोच है यह राज्य के लिए त्रिपुरा के लिए बहुत अच्छा सोच है आज जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था उसका तो जो प्रभाव है उसका जिक्र हो ही गया है यानी यह सोच ही कितना अच्छा सोच है कि जब कोरोना के महामारी के कारण ट्रांसपोर्ट बंद हो गया हो ऐसे समय में जो अनार यहाँ निर्माण होता है पाइनापल यहाँ बनता है ये पाइनापल मार्केट में जाएगा नहीं एक्सपोर्ट होगा नहीं जैसा भी बताया गया दो महीना से ज्यादा इसका कोई वैल्यू भी नहीं रहता है खराब हो जाता है किसान को नुकसान हो जाता है तो किसान को भी फायदा हो सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिला को भी फायदा हो और साथ ही साथ राज्य के लाखों जनता को हेल्थ ड्रिंक मिले यह जो सोच इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने किया यह बहुत ही अच्छा बहुत ही सकारात्मक सोच है অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনার আশঙ্কা নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন গুমতি জেলা এবং খোয়াই জেলাতে করোনা পজিটিভ সংখ্যা বেড়ে চলেছে আর সীমান্ত এলাকায় জনতা কারফিউ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর যদি কেউ সীমান্ত পার হয়ে রাজ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করে তাহলে সাথে সাথে যাতে প্রশাসনকে অবগত করা হয় এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি আরও বলেন মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করতে সন্ধ্যা সাতটা থেকে নাইট কারফিউ অথবা কিছুদিনের জন্য লকডাউন দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছে আগামী দুই দিনের মধ্যে চূড়ান্ত হবে বলে তিনি জানান আর রাজ্যে করোনার প্রকৃত অবস্থান বুঝতে গ্রামে গ্রামে টেস্ট শুরু হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী কিছু কিছু ইনিশিয়েটিভ রাজ্য সরকার এখন নেবে কারণ বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকেও সেই ধরনের প্রপোজাল আসছে আমাদের কাছে হয়তো বা কয়েকদিনের জন্য লকডাউনও করতে পারেন কারণ এই সময়টা বেরিয়ে আসলে আপনি আবার কোনো অসুবিধা নেই অ্যান্টিজেন মাধ্যমে যে টেস্টিং সোসাইটিতে সেটা আজকে থেকে শুরু করে দেবে তো সোসাইটিতে এখন ঢুকবে মানে গ্রামকে গ্রাম ওয়ার্ডকে ওয়ার্ড প্রত্যেকে টেস্ট শুরু হয়ে যাবে তখন বোঝা যাবে কে এ সিমটোমেটিক আছে কে সিমটোমেটিক আছে কে পজিটিভ কে নেগেটিভ বড় মাত্রা এখন আমরা করছি কি বাইরে থেকে ট্রাভেল করে যারা আসছে এই ট্রাভেল হিস্ট্রি আসছে তাদেরকে করি বা সিমটোমেটিক হয়ে গেছে তার আশপাশে কেউ ছিল তাদেরকে বেশি আইডেন্টিফাই করছি বা ফাইভ ইস্টু ওয়ান ওর ফাঁতে আইডেন্টিফাই করছি বা ফ্লাইটগুলোকে আমরা শুরু হানড্রেড পারসেন্ট শুরু করেছি ট্রেনগুলো হানড্রেড পারসেন্ট শুরু করেছি কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট যারা আমরা এখানে আছি তাদের মধ্যে শুরুবাদ হয়নি আজকে থেকে শুরু হয়ে যাবে তখন বোঝা যাবে যে প্রকৃত স্থিতি কি আছে তারপরে সরকার নির্ণয় করবে আর আমি আশা করি আমার সমস্ত ত্রিপুরাবাসী সেই দিশাতে থাকবে কারণ লাস্ট রবিবারের লকডাউন তা প্রমাণিত করেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতার কারফিউ ডেকেছিলেন বলেছিলেন ঠিক সেইভাবেই ত্রিপুরাবাসী পালন করেছে বন্ধুরা আর বাড়ি করে যারা বড় বুজুর্গ রয়েছে তাদের প্রতি খেয়াল রাখে এই সময় বিশেষ করে তার ইমিউনিটি পাওয়ার ওনাদের কম হয় বাড়ির বাইরে না যাওয়া পর আগরতলা তো বিশেষ করে বলবো প্রত্যেক দিন বাজারে গিয়ে তাজা মাছ কিনতে হবে প্রত্যেক দিন বাজারে যাবে গিয়ে ভিড় লাগাবে কেন জরুরত ফ্রিজে আমার কাছে মাছ মানুষ বিভিন্ন জায়গা দিয়ে যায় তো ফ্রিজের ক্ষেত্রে আমি যদি ফ্রিজের মাছ খেতে পারি তো আপনার ডেলি তাজা মাছ খেতে হবে তাহলে কি আপনার লম্বা মারতে বেশি হয়ে যাবে আমি যদি সুস্থ মানুষ থাকতে পারি এই যে মানসিকতাটা সকালবেলা গিয়ে তাজা মাছটা বাজারে সবাই রাখে কিন্তু নাইলে মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে তার পুরো দিনটাই তার শেষ হয়ে যাবে আগে গিয়ে তাজা টাটাটা লইতে হইব আরে তাজা টাটা কিনতে গিয়ে করোনা রয়ে যাবে বাড়ির মধ্যে তো তার মধ্যে পাবন্দি লাগানো বিনা প্রয়োজনে বাজারে না যাওয়া বিনা প্রয়োজনে যেখানে লোকজন বেশি সেখানে সমাগমে না পৌঁছা নিজের জন্য ভালো ভিড় করে যে করবে সে তার জন্য বিপদ নিয়ে আসবে আমি আশা করি আগামী একটা মাস কমছে
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ড মানিক সাহা এবং সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা সহ অন্যান্যরা পরে মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক রাম মাধব আনরস ও লেবুর জুস তুলে দেন সাধারণ মানুষের মধ্যে বেরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা শনিবার সকালে সরকারের শরিক দল আইপিএফ টির দুই মন্ত্রী সহ বিধায়ক ও নেতৃত্বদের নিয়ে রাজ্য অতিথিশালায় বৈঠক করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব এই বৈঠকে আইপিএফ টির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী এন সি দেববর্মা মেবার কুমার জমাতিয়া দলের মুখপাত্র মঙ্গল দেববর্মা সহ অন্যান্যরা বিজেপির পক্ষে ছিলেন প্রদেশ সভাপতি ড মানিক সাহা এই বৈঠক প্রসঙ্গে পরে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব বলেন আইপিএফ টি এবং বিজেপি একত্রে মিলে সরকার চালাচ্ছে মিলেমিশে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে দুই দলের আরো অনুশাসনের মধ্যে চলতে হবে এভাবেই সরকার পরিচালনার কাজ চালিয়ে যেতে হবে পরবর্তী সময় দুই দল বসে বাকি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এডিসি নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে কথা হয়েছে কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগে ঠিক করা হবে বলে জানান বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব और हम उनसे आग्रह किया कि मिलजुल कर चलने के लिए दोनों तरफ अनुशासन की जरूरत है तो अपने अपने कैडर सब अच्छा अनुशासन ढंग से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और जब चुनाव का समय आएगा उस समय तय करेंगे बाकी विषय एडीसी के बारे में कुछ बात नहीं हुई एडीसी के विषय में चर्चा हुई पर अंतिम निर्णय हम चुनाव घोषित होने पर तय करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट खबर আগরতলা তেরো নং প্রতাপগড়ের আড়ালিয়ার ছাব্বিশ নং ওয়ার্ডের এক বাসিন্দার করোনা পজিটিভ আসে শুক্রবার তাকে তেরো নং প্রতাপগড়ের আড়ালিয়ার ছাব্বিশ নং ওয়ার্ডের এক বাসিন্দার করোনা পজিটিভ আসে জিবি হাসপাতালে যাওয়ার পর চিকিৎসক জানার নমুনা পরীক্ষা ছাড়া বাকি কেউ আক্রান্ত হয়েছে কিনা তা বলা সম্ভব নয় বৃহস্পতিবার রাতে খবর আসে সে বাসিন্দা করোনা পজিটিভ এসেছে শুক্রবার তাকে কোভিড কেয়ার সেন্টারে স্থানান্তর করা হয় এরপরই একতা সংঘ পাড়াকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় প্রবেশের মুখে বসানো হয় ব্যারিকেড এই এলাকা থেকে কাউকে বের হতে নিষেধ করা হয় বসানো হয়েছে পুলিশে পিকেট এদিকে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান আক্রান্ত ছাত্রটির কোন ট্রাভেল হিস্ট্রি ছিল না সে তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে সে বন্ধু বহির রাজ্য থেকে এসে ছিল সে আবার ফিরে গেছে তার থেকে সংক্রমণ কিনা তা স্পষ্ট নয় আমরা আড়ালিয়া তেরো নং প্রতাপগড়ের এই ছাব্বিশ নং ওয়ার্ড এখানে একজন পজিটিভ পাওয়া গেছে একজন ভাই তো ওর ওই জিবি হসপিটালে দেখতে গিয়েছিল দেখানোর পরে তারা বলছে যে স্যার তারা ডাক্তার বলছে ওইখান থেকে এই ব্লাড টেস্ট টেস্ট না করা পর্যন্ত তারা কিছু করতে পারতেছে না তখন ওইখান থেকে ব্লাড টেস্ট করা পাঁচ চার দিন পরে খবর এসছে যে রাত্রে বারোটায় বৃহস্পতিবার দিন রাত্রে বারোটায় খবর এসছে যে পজিটিভ পাওয়া গেছে কি নাম ওনার নামটা তো কিছু করতে পারতো বাবার নাম হলো কৃষ্ণ সাহা ওইখান থেকে তখন রাত্রে বারোটা তারা বলছিল যে জীবিত হসপিটাল নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা জীবিত হসপিটাল আপনারা বাসা থাকতে বলছে তারা বাসা থাকার পর পরের দিন সকাল দশটায় ওরে পিক আপ করে নেওয়া নেওয়া গেছে তারপর আমাদের এখানে পুরা একাত্তর সঙ্গ পাড়া যে ছয় নম ওয়ার্ড এখানে পুরাটাই রেড জোনে দিয়ে দিছে আমাদের উনি কি কোনো ট্রাভেল হিস্ট্রি ছিল না কোনো ট্রাভেল হিস্ট্রি ওর স্টুডেন্ট ছিল ওনার ওর বন্ধু ছিল একজন ওর বন্ধুর বাড়িতে কি নাকি গিয়েছিল তার বন্ধুকে বাইরে থেকে হ্যাঁ বাইরে থেকে এসে বন্ধু তো আবার বাড়ি চলে গেছে তো ওইখান থেকেই হ্যাঁ পজিটিভ পাওয়া গেছে পরীক্ষা করে তো শরীর খারাপ ছিল শরীর খারাপ থেকে পরে তারপর দেখা গেছে রাজ্যসভার দ্বিতীয় দিনে বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে জেলা স্তরের নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম রাজ্য সফরের দ্বিতীয় দিনে বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে জেলা স্তরের নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব শনিবার এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ড মানিক সাহা রাজ্য সম্পাদক টিঙ্কু রায় সহ অন্যান্যরা এই বৈঠকে দলীয় কর্মসূচি এবং সাংগঠনিক শক্তি আরও বৃদ্ধি করার বিষয়ে আলোচনা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব জেলার নেতৃত্বদের কাছ থেকে সাংগঠনিক বিষয়ে খোঁজ খবর নেন তিনি একাধিক নির্দেশ দেন দলীয় নেতৃত্বদের আইপিএফটি 
अच्छा अनुशासन ढंग ढंग से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और जब चुनाव का समय आएगा उस समय तय करेंगे बाकी विषय एडीसी के बारे में कुछ बात नहीं है एडीसी के विषय में चर्चा हुई पर अंतिम निर्णय हम चुनाव घोषित होने पर तय करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा शनिवार कमला सागर मंडल और जुब मोर्चार उद्योग गोकुलनगर स्थित रामकृष्ण शिशु निकेतन स्कूल प्रांगण एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजन शनिवार कमला सागर मंडल और जुब मोर्चार उद्योग गोकुलनगर स्थित रामकृष्ण शिशु निकेतन स्कूल प्रांगण एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजन उक्त रक्तदान शिविर प्रधान अतिथि हिसाब उस्थित छेन्न खादी बोर्ड चेयरमैन राजीव भट्टाचार्य महाशय एचड़ा उस्थित छेन्न सिपाही जिला जिला सभापति सुप्रिया दास दत्त महाशया और पश्चिम त्रिपुरा जिला सभापति अंतरा देव सरकार सह विशालगढ़ ब्लक चेयरपार्सन चंदा देव बर्मा और कमला सकर मंडल सभापति सुबीर चौधरी सह मंडल समस्त कार्यकर्ता गण उक्त रक्तदान शिविर सर्वमोट रक्तदान करें नब्बे जन रक्तदाता रक्तदान महदान आज के करना परिस कमला सकर मंडल उद्योगे आज के कमला सकर मंडल उद्योगे आज के मेगा रक्तदान शिविर आयोजन हमें मंडल कमिटी के असंख्य धन्यवाद जाना जरा रक्तदाता तक के असंख्य धन्यवाद जाना जरा करणार जुद्धे फ्रंट लाइने दाड़े क्ज करा ब्लाड बैंक दायित्व तस्त कि भयभीति उपेक्षा कर दायित्व पालन करी तक धन्यवाद जाना जान सारा राज्य रक्तदान विभिन्न भारतीय जनता पार्टी विभिन्न स्तर कार्यकर्ता जुब मोर्चार कार्यकर्ता शुरू कर विभिन्न स्तर कार्यकर्ता विभिन्न समय ब्लाड दिए ब्लाड बैंके गए ब्लाड डोनेशन कर अलत्रिपुरा मद्रासा टीचार्स एसोसिएशन राज्य कमिटी आहवान आगरतला प्रेस क्लाब अलतिपुरा मद्रासा टीचार्स एसोसिएशन राज्य कमिटी आहवान शनिवार आगरतला प्रेस क्लाब सदर विभाग कमिटी गठन करार्धित सभा अनुष्ठित है सभा सिद्धान क्रमे सदर विभाग कमिटी गठन गत बीस जून नतून को राज्य कमिटी गठन पुनर्गठन पर विभाग कमिटीगुलि गठन से ही मोताब यह सदर विभाग कमिटी गठन अलतिपुरा मद्रासा टीचार्स एसोसिएशन राज्य सभापति आब्दुल हालीम सत्र गठन आब्दुल आलिम अलतिपुरा मद्रासा टीचार्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट आज के राज्य कमिटी आहवान आगरतला सदर विभाग कमिटी गठन करार्जन एक बर्धित सभा आज की अनुष्ठित हो सभा आगरतला विभाग कमिटी घोषणा कर आजकल आजकल सवार एट उद्देश्य आज के गत बीस तारीख हमारे राज्य कमिटी नतून कर पुनर्गठन है वो पुनर्गठन पर विभिन्न जे सब डिविशन कमिटीगू आई सब डिविशन कमिटीगुल पुनर्गठन करी आज के एगारो तारीख आगरतला विभाग कमिटी गठन करार जन ही आज के वर्धित सब कत जन कत जन कमिटी मध्य थक आज के जो कमिटी गठन कर मध्य सतर जन सदस्य विशिष्ट सदर विभाग कमिटी हो सभापति सम्पादक की नाम घोषणा हो तो ये जो को घोषणा कर घोषणा कर एक कपि दिए देव रिपोर्ट खबर त्रिपुरा पैतृपूर्ण मूल्य बृद्धि रेलशिल्पे बेसरकारीकरण प्रतिबदे विक्षोभ कर्मसूची पालन कर लो डिवईएफआई सुनमरा विभाग कमिटी पेट्रोल और डिजेल मूल्य बृद्धि और केंद्रीय सरकार देश के बड़ शिल्प रेल शिल्प के बेसरकारीकरण हाथ तुले देवा के लिए गोटा राज्य आज तथा शनिवार सकाल बारोटा नागाद सोनमरा सीपे महकुमा विभाग कार्यलय सामने डिवईएफआईर उद्योगे एक विक्षोभ प्रतिबाद कर्मसूची पालन कर घटनार विवरण जाना जाए देश के मध्य सब चे बड़े शिल्प ता हल रेल शिल्प और रेल शिल्प के केंद्रीय सरकार हठात कर बेसरकारीकरण हाथ तुले दी है और एर सोनमरा सीपीएम महकुमा विभाग कार्यलय सामने डिवईएफआईर उद्योगे एक विक्षोभ प्रतिबाद कर्मसूची पालन कर और यह विक्षोभ प्रतिबाद कर्मसूची उपस्थित छेन्न डिवईएफआईर सोनमरा महकुमार कमिटी सम्पादक नित्यान बर्मन डिवईएफआईर राज्य कमिटी सदस्य बीरल आचार्य सह अन्य जतियों सम्पद बिक्री देवर 
প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার বিক্ষোভ দেখালো বামপন্থী যুব সংগঠন জিওএফআই দেশের জাতীয় সম্পদ বিক্রি করে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার বিক্ষোভ দেখালো বামপন্থী যুব সংগঠন ডিওএফআই সর্বভারতীয় সংগঠনের আহ্বানে 15 জুলাই দেশব্যাপী বিক্ষোভ সংগঠিত হবে তার অঙ্গ হিসাবে ডিওএফআই ও টিওএফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদিন রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে শামিল হওয়ার রেল বেসরকারিকরণ এবং বিক্রি বন্ধ করার জন্য এদিন ডিওএফআই বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন আমাদের দেশের সরকার তথা এনডিআর নামে বকলমে বিজেপি সরকার এই দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে যখন সংকটময় অবস্থায় যখন মানুষের পেটে ভাত নাই যারা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এই লকডাউন পরিস্থিতিতে তারা কর্মচ্যুত হয়েছে বেকারদের সংখ্যা দিন দিন লাভিয়ে লাভিয়ে বাড়ছে পেট্রোপণ্যের দাম প্রতিদিন বাড়ছে বেকার সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে যে কোনো সময় এই বেকার সংখ্যার বিস্ফোরণ হতে পারে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের জাতীয় সম্পদ রেল এই রেলকে বিক্রি করার ষড়যন্ত্র করছে আমাদের দেশের বিজেপি সরকার আমরা ডিওএফআই সর্বভারতীয় সংগঠনের আহ্বানে গোটা দেশব্যাপী আগামী পনেরোই জুলাই বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হবে তারই অঙ্গ হিসাবে ইউআইএফআই এবং টিওয়াইএফ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে দশই জুলাই এবং এগারোই জুলাই গোটা রাজ্যব্যাপী প্রত্যেকটি জায়গায় এই রেল বেসরকারীকরণ রেল বিক্রি রেল দপ্তরের যে শূন্য পদ এই শূন্য পদ অবিলম্বে বন্ধ দীর্ঘ তিন মাস বন্ধ থাকার পর পুনরায় চরিলামে শুরু হলো পশু হাসপাতালের নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন ধরে চরেলাম বাসী একটি পশু হাসপাতালের দাবি তুলেছিলেন হাসপাতালের কাজ চলছে দক্ষিণ চরেলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যপাড়া দুই নং ওয়ার্ড এলাকায় ওই এলাকায় মরণ শাহা নামে একজন লোক দীর্ঘদিন ধরে সরকারি খাস জায়গা দখল করে রেখেছিলেন সেই দখলকৃত জায়গার মধ্যেই চরেলাম পশু হাসপাতালের কাজ শুরু হয়েছে লকডাউনের জন্য তিন মাস বন্ধ থাকার পর আবার পশু হাসপাতালের কাজ চলছে চরেলামে নতুন সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা চরেলাম কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো পশু হাসপাতালের কাজ দীর্ঘ বাম জমানা থেকে ওই সময়ের বিধায়ক নারায়ণ রূপিনী বহুবার হাসপাতাল করার জন্য জায়গা দেখেছিলেন কিন্তু উনি আর করে যেতে পারেননি এই পশু হাসপাতাল দক্ষিণ চরেলাম এ হলে পশুপালন জনগণের বিশেষ সুবিধা হবে চরেলামবাসী দাবি জানিয়েছেন উন্নয়নের কাজে দু নম্বরই চলবে না কাজের গুণগত মান বজায় রেখে তা সম্পূর্ণ করার জন্য চরেলাম মন্ডলের পক্ষ থেকে আবেদন রাখেন আজ দক্ষিণ চরেলাম মধ্যপাড়া স্থিত দুই নং ওয়ার্ডে নতুন পশুপালন অফিসটি কাজ দেখতে যান সিপাইজলা জেলা কমিটির সদস্য অমল দেবনাথ চরিলামের মানুষের দীর্ঘদিনের একটা দাবি ছিল যে চরিলামে একটা স্থায়ী পশু হাসপাতাল তো বর্তমান রাজ্যের বিজেপি নতুন সরকার এসে চরিলামে একটা পশু হাসপাতাল করার একটা পরিকল্পনা নেয় সে অনুযায়ী এখানকার দক্ষিণ চরিলাম পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতা এখানে একটা দখলকৃত জায়গা ছিল খাস এই দখলকৃত জায়গা উদ্ধার করে সম্মিলিতভাবে আজকে এখানে পশু হাসপাতালের কাজ চলছে এতে চরিলামের মানুষ খুব উজ্জীবিত আনন্দিত এবং আমরা চরিলামের মানুষ আশা করি এমনিভাবে চরিলাম এলাকার বিভিন্ন জায়গায় রাজ্য সরকারের সহযোগিতা এবং এখানকার প্রতিনিধি কৃষ্ণবাবুর অগ্রণী ভূমিকার কারণে আজকে চরিলাম এলাকা পিছিয়ে থাকা দীর্ঘদিনের আজকে খুব তাড়াতাড়ি চরিলাম এলাকা ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা